Bonjour classe, bienvenue. Aujourd'hui c'est le 4 mai 2020. May the fourth be with you. Aujourd'hui on va apprendre un peu de vocabulaire de bien dit chapitre 6, vocabulaire 1, le bon vieux temps. Donc cette partie de vocabulaire est au sujet des activités que vous faisiez quand vous étiez petit. So this part of the vocab is all about activities that you used to do when you were a little kid, like playing on the swings, playing at the merry-go-round, and playing with dolls, collecting things, etc., etc. Donc, on va commencer avec les premiers mots de vocabulaire. Donc, les premiers mots, on a quand j'étais jeune, jamais, when I was young, I liked faire des châteaux de sable, is to make sand castles. Donc, faire des châteaux de sable, on peut faire ça uh, à la plage, en été, quand il faisait beau. We can, make, we can do these in the summer, at the beach, when it's nice outside. Aussi, on a joué à la poupée. Jouer à la poupée, c'est très populaire avec les filles. Et jouer à la poupée is to play with dolls. Jouer à la poupée, quand j'étais une petite fille, je jouais à la poupée très souvent. Quand j'étais à l'école élémentaire, je sortais à la corde avec tous mes amis, tous les récrets, at all recesses. So I used to jump rope with my friends all the time at every recess when I was in elementary school. Quand j'étais jeune, j'aimais faire du manège. Faire du manège, c'est un peu difficile d'expliquer en anglais ou en français. Donc faire du manège is to play on the merry-go-round. Uh, it's not really in English that we say to play on the merry-go-round, mais faire du manège en français to do the merry-go-round. Aussi, on a joué à la marée. Jouer à la marée, c'est très populaire à l'école élémentaire. It's very popular in elementary school. Jouer à la marée, to play hopscotch. Est-ce que tu as joué à la marée quand vous étiez enfant? On a fait de la balançoire. So we have fait de la balançoire. Et je faisais de la balançoire tous les jours quand j'étais un, un enfant. I played on the swings all the time when I was a little kid. Et la dernière pour ici, the last one for right here, on a joué à chaque perché. Joué à chaque perché. Uh, on a besoin des amis et on peut jouer à chaque perché au parc. So we need friends and we could play um, tag at the park. Donc, jouer à chaque perché is to play tag. Et moi, j'aimais, en ce cas, in, in this case, mon frère, il jouait au train électrique très souvent. Il jouait au train électrique très souvent avec les trains qui s'appellent Thomas et Percy, etc. Il adorait jouer au train électrique. was to play with electric trains. Il joue au train uh, parfois, so many times. Jouer au ballon. Uh, jouer au ballon, ce n'est pas un sport. It's not necessarily un sport. Mais jouer au ballon, like just to kick a ball around, it's just to play with a ball. Quand j'étais une petite fille, uh, je n'aimais pas mon frère. I didn't really like my brother. Donc, je faisais des farces souvent à mon frère. So, I played jokes all the time on my brother. J'étais un peu méchante. I was a little bit mean. Grimper aux arbres, c'est un peu difficile d'expliquer. Grimper aux arbres, it's a little bit hard to explain. Mon frère, quand il était petit, il a grimpé aux arbres une fois. Et cette fois, that time, il est tombé, he fell. Donc, grimper aux arbres, to climb trees, c'était un peu dangereux. It's a little bit dangerous. Jouer aux petites voitures. When we watched Extra in class, that very first episode where Sam came to France to live with Sasha and Annie, he was describing where he lived and the things that he had, and he said that he had beaucoup de voitures, that he had lots of cars. Et Sasha a dit, oh no, Annie, il joue aux petites voitures. He plays with little cars. Donc c'est facile de trouver ça en français. It's very easy to find this in French. Donc, jouer, to play, petit, small, watch your car. Play small cars. 
Voici Jouer aux dames. Jouer aux dames, c'est un jeu très populaire avec les grands-parents. It's a game that's really popular with grandparents. So, Jouer aux dames is to play checkers. Donc, on peut jouer aux dames avec notre grand-père ou grand-mère. Et c'est un jeu, on peut jouer ça au parc. So, it's a game that we could play at the park. Aussi, aller au cercle. Aller au cercle, c'est très facile de trouver ça en anglais. It's very easy to find this in English. Cercle, c'est comme en anglais. Circus, donc aller au cercle, to go to the circus. Jouer au bill. I'll talk about jouer au bill in just a second. But regardez des dessins animés. Tous les samedis matins, les samedis matins, so every Saturday morning, je regardais les dessins animés avec mon petit frère. Um, comme Rugrats ou uh, Tom and Jerry, etc. Donc, regarder des dessins animés is to watch cartoons. Jouer au bill. Jouer au bill, c'est un jeu um, très populaire aux États-Unis. It's a really popular game in the, in the States, although I've never played it. Jouer au bill is to play with marbles. Est-ce que tu as joué au bill quand tu étais un enfant? Dis-moi, tell me. Donc, on a faire de la bascule. Faire de la bascule. On peut faire de la bascule au parc. So, faire de la bascule is to go play on the seesaw. Uh, Est-ce que tu faisais de la bascule quand tu étais petit? Did you play on the seesaw when you were little? On a collectionné. So, the last one we have, collectionné. Uh, C'est comme en anglais. It's like in English. Collectionné is the verb to collect. Donc, collectionné des cartes, to collect cards. On peut aussi collectionner des trains ou des billes ou des dessins animés. We could collect cards or marbles or comic books, comme mon père, like my dad, etc. J'ai trois mots qui n'ont pas de photo. I have three words that don't have a photo. Quand j'étais petit, je, je n'étais pas obéissante. I was not obedient. I didn't listen very well. Et à cause de ça, j'étais contente because that I was happy. Parce que je peux faire ce que je veux. I could do whatever I wanted. Mais de temps en temps, j'étais triste. Sometimes I was sad. Parce que ma mère était fâchée. Because she was mad. J'ai quelques questions à pratiquer. Donc, les directions. Quel est le mot qui manque? What word is missing? Numéro 1. Les petites filles aimaient bien jouer à la... Dans la rue. Dans la rue. Quel mot va ici? What word goes here? Oui, marais. Très bien. Numéro 2. De temps en temps, on aimait bien jouer à dans le parc avec nos copains. Qu'est-ce qu'on peut jouer au parc avec nos copains? Oui, on peut jouer à chat perché. Numéro 3. Quelquefois, quelquefois et sometimes, quelquefois, on allait au pour voir les clowns et les animaux. Où est-ce qu'on peut voir les clowns et les animaux? Oui, au cercle. Très bien. Numéro 4. Mon cousin et moi, nous faisons toujours des très marrantes. Oui, des farces. Numéro 5. Le mercredi après-midi, il y avait souvent des à la télé. What is usually on the TV, either Wednesday afternoons ou les samedi matin or Saturday mornings? Oui, des dessins animés. Donc, pour les phrases, so for the phrases, quand vous voulez parler quand vous étiez un pe uh, petit enfant, so when you want to talk about when you were a little kid, il y a trois phrases très utiles. There's three phrases that are super used. So, numéro un, quand j'étais plus jeune, J'aimais jouer aux dames. When I was young or when I was younger, I liked. Numéro 2. Quand j'étais petit ou petite, j'aimais aller au cercle. C'est très facile. When j'étais, I was, petit, little, j'aimais aller au cercle. Donc, quand j'étais petit, when I was little, j'aimais, I liked. Et 3. Quand j'avais 8 ans, j'aimais faire de la balançoire. Quand j'avais 8 ans, j'aimais faire de la balançoire. So, quand j'avais, when I had, or when I was, 8 ans, 8 years old, j'aimais faire de la balançoire. I liked.
So when I was eight years old, I liked Tu peux aussi dire quand j'avais 10 ans ou 2 ans ou 13 ans, etc. Pour décrire un événement passé, événement, like a past event, pour décrire un événement passé, j'ai une petite histoire. Donc, en premier, un jour, un jour, pendant que je jouais dans le jardin, j'ai vu un petit chat dans un arbre. One day, while I was playing in the garden, I saw a little cat in a tree. Oh mon dieu. Alors que je l'aidais à descendre de l'arbre, il est tombé. So while I was helping him climb down from the tree, he fell. Oh no, zoot. À ce moment-là, mon chien est arrivé et a commencé à courir après le chat. À ce moment-là means at that moment. Aussi, il y a un accent grave ici, mais je manque l'accent. There's an accent grave on the A, but I just forgot the accent. So at that moment, my dog arrived and started to run after the cat. Fortunately, heureusement, fortunately, Ma mère a appelé le chien. So fortunately, my mom called the dog. Finalement, c'est comme en anglais, finalement, finally, le petit chat a pu rentrer chez lui, could go back home. J'étais contente. I was happy. Donc finalement, finally. C'est tout pour le vocabulaire. J'ai quelque chose. N'oubliez pas de faire les exercices de pratique. So that's it for the vocab. I have a couple things. Don't forget to do the vocab practice. Um, je pense que cette partie de vocabulaire n'est pas exactement difficile. It's not exactly hard. Mais tu as besoin de pratiquer, but you all need some practice. Donc, s'il te plaît, faites les activités. So please do the activities. C'est tout pour la vidéo. That's it for the video. Um, à mercredi et à vendredi, n'oubliez pas, uh, on a kindergarten reading time vendredi à 13h at 1pm. Donc, à mercredi et à vendredi. À plus, au revoir!